ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் டிஜே பேசுகிறேன் சோல்ஜர்ஸுக்கு டொனேட் பண்ணுறது பற்றி ஒரு வீடியோ முன்னாடி போட்டிருந்தேன் அதை பற்றி நிறைய பேர் டொனேட் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்து எனக்கு அமிச்சிங்க ரொம்பவே அதை பார்க்குறப்ப ஊக்குவிக்கும் விதமாக இருக்குது அது உதவி பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றிகள் நம்ம வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் கசப்பான விஷயங்கள் வந்து நிறையவே இருக்குது அதாவது நம்ம ஜீரணிக்க முடியாத உண்மைகள் இது போன்ற விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இந்த வீடியோவில் வந்து நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆறு விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த ஆறு உண்மைகளை வந்து நம்ம புரிஞ்சு ஏற்றுக்கிட்டோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பல வெற்றிகளை வந்து நம்ம காணலாம் முதலாவது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம தான் செஞ்சுக்கணும் வேறு யாருமே வந்து செய்ய மாட்டாங்க நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா சரி அவங்க வந்து தீர்த்து வைப்பாங்க இவங்க வந்து தீர்த்து வைப்பாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறதோன்னா கடைசி வேறு வெயிட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அது முடிக்கிறதுக்கு நம்ம தான் வந்து ஏதாவது பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைனா அது வந்து உழைச்சி நீங்கள் தான் வாங்கணும் இல்லை அதை நீங்கள் தான் பண்ணணும் வேறு யாருமே வந்து பண்ண மாட்டாங்க இப்போ உள்ள உலகத்தில் அதனால் அதை புரிஞ்சு வந்து நம்ம நடந்துக்கிட்டோன்னா செயல்பட்டோன்னா நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை தாண்டி வரலாம் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சரியான நேரம்னு ஒரு நேரமே கிடையாது நம்மளில் நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்போம் ஆனால் இது சரியான நேரம் இல்லை அப்படின்னு தள்ளி வைப்போம் இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயம் வாழ்க்கையில் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனால் இது சரியான நேரம் இல்லை அப்படின்னு தள்ளி வைப்போம் இப்படி தள்ளி போய் 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 கடைசியில் என்ன நினைப்போம்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ இப்படி தள்ளி போடாமல் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அதை வந்து பண்ணுங்கள் சரியான நேரத்துக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணாதீங்க மூணாவது பார்த்திங்கன்னா தோல்வி தோல்விங்கிறது முயற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக வரும் இந் அவங்க இதை சொல்லுவாங்க இல்லை இவங்க இதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது அரிஸ்டாட்டில் அதாவது மாமேதை அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா யா அடுத்தவங்களோட கெட்ட விமர்சனங்களை தவிர்க்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எதுவாகவும் இருக்கவும் கூடாது நீங்கள் எதையும் பேசவும் கூடாது நீங்கள் எதையுமே பண்ணவும் கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதனால் தோல்விகளை கண்டு பயப்படாதீங்க வெற்றி பெறணுன்னா அதோட முதல் படி வந்து முயற்சி முயற்சி இருந்தால் தோல்வி வந்து அதில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஸோ தோல்வியை கண்டு பயப்படாமல் முன்னேறுங்க நாலாவது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே போதுமான நேரம் இருக்குது இப்போ நம்மளில் நிறைய பேர் வந்து நம்ம பிஸியாக இருக்கோன்னு காமிச்சுப்போம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லை வெட்டி பேச்சை பேசிகிட்டு இருப்போம் இல்லை ஒரு ம சோம்பேறித்தனமாக மந்தமாகவே இருப்போம் காலம் பெட்லேருந்து எழும்புறதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டாவே வந்து நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தால் அது வந்து பிஸின்னு அர்த்தம் இல்லை நான் வந்து ஒரு பேஜை வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லும் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பேன் சம்டைம்ஸ் சின்ன வயசில் அது மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து நான் பிஸியாக இருக்கேன்னு அர்த்தம் இல்லை அதனால் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு போடணும் இப்படி பண்ணால் வந்து எல்லாருக்குமே போதுமான நேரம் கிடைக்கும் அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையில் கடந்தது கடந்தது தான் நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணாலுமே அதை வந்து மாற்ற முடியாது அதனால் தேவையில்லாமல் அதை பற்றி யோசித்து அதே அந்த சோகத்தை வந்து பல பேர்கிட்ட சொல்லி அப்படி நம்ம நேரத்தை வீணடிக்காமல் அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறோம் அதை வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி நம்ம நகர்ந்து போகிறது தான் வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைகிறதுக்கான ஒரு வழி ஆறாவது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து நாளைங்கிறது வராது ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிஞ்சு செல்கிறாங்க ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஃபவுண்டரான ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவர் வந்து தினமும் வந்து காலையில் வந்து கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் இது என்னோடய கடைசி நாளாக இருந்தால் நான் எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி அவர் வேலை செய்வாராம் ஸோ நாளைக்கு வேண்டி எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் கையால் படம் வரைஞ்சி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்க இன்றைக்கே பண்ணிடுங்க நான் ஏதாவது ஒரு விபத்து நீங்கள் வந்து நாளைக்கு உங்களால் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நாளைக்குன்னு கடத்தாமல் இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு உள்ள வேலையை வந்து பார்த்து முடிச்சுருங்க இந்த ஆறு உண்மைகளை நீங்கள் புரிஞ்சு செயல்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய நிலைக்கு போகலாம் இல்லை பல உயர்வுகளை சந்திக்கலாம் இதை வந்து பல அறிஞர்கள் வந்து முன்மொழிகிறாங்க உங்கள் கருத்துக்களை வந்து கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க இந்தியா